terminamos con dos medallas importantísimas, una de Panamericanos y una de World Tour, adentro del ranking olímpico, más no podemos pedir, pero bueno, sí, fue agotador. Tuvimos demasiadas presiones, demasiada competencia internacional, eh, muchísimos viajes, así que pensar que ya la semana que viene arrancamos pretemporada de nuevo es bastante desgastante, pero con mira a los Juegos Olímpicos ese esfuerzo vale la pena. ¿Cuándo te diste cuenta que podían ser campeonas panamericanas y dar el salto de calidad que vos buscabas? Eh, cuando se cerró el partido contra Brasil. Cuando se cerró el partido contra Brasil. Fuimos a los Panamericanos soñando con una medalla de bronce. Sabíamos que no sé, era, era durísimo. Nos cruzamos contra un Brasil muy bueno en semifinales. Y fue todo el partido pelearla de abajo. La verdad que 14-11, 13-8 íbamos en el tiebreak. Eso en Bichibole es partido perdido. Eh, así que hasta que no, no picó la última pelota, recién ahí dije, llegamos hasta acá, ahora vamos por el oro, realmente dimos todo, nos queda Cuba y hay que ganarlo. Ahí fue el, fue el clic, en el momento que me tiro en la arena digo, partido increíble, ganado, y ahora sí creo, con, con, puedo creer en una medalla de oro. ¿Qué se viene ahora para el 2016? Si es que todavía queda algo para este año 2015. No, este año 2015 por suerte ya terminamos. Eh, arrancamos pretemporada porque el 2016 arranca en fines de enero en Brasil pusieron, dicen que entre 10 y 11 torneos de World Tour antes de los Juegos que es una cosa enorme antes, antes de, lo, de, de los Juegos Olímpicos que están en agosto eh, 11 torneos es muchísimo pero bueno, van a poner esa cantidad de torneos para que realmente sea justo que los que llegan a las mejores condiciones a junio son los que se merecen estar adentro de los Juegos así que nos queda una buena pretemporada ahora y 11 torneos consecutivos en esos meses que va a ser muy duro y el sueño de clasificar está en Río 2016. ¿No tienen techo ustedes? Ojalá, ojalá que... Yo siempre digo, no sé cuántos años más vamos a jugar. Nos agarró el deporte y el profesionalismo en el beach volley de muy grandes a las dos. Eh, entonces es difícil pensar hasta cuánto vamos a poder. Yo me quedé el fin de semana pasado, perdimos 15-13 en Tigre contra Italia, que es un top 10, le hemos ganado varios top 10 entre estos últimos dos años, pensando, y por qué no en un juego olímpico abrochar a, a un top en la zona, si pudiéramos clasificar dentro del, preclasificarnos dentro de los 16 mejores del mundo, implica que podemos estar segundo de zona, significa que si abrochaste un top, pasaste primero de zona, y, y por qué no soñar estar, estar entre los mejores, ¿no? Eh, el techo creo que... Yo nunca me lo puse, nunca me planteé hasta, hasta esto quiero llegar o hasta esto otro. Simplemente dar lo mejor y siempre un poquito más, y siempre un poquito más. Y creo que este año vamos a redoblar la apuesta, vamos a redoblar la apuesta físicamente, sobre todo con una muy buena pretemporada que no venimos haciendo. Eh, y soñar con, con que llegue lo mejor, con poder dar el máximo en todos los partidos de acá a los Juegos. Y creo que se puede dar cualquier cosa. Cualquier resultado, Beach Volley es muy un juego de mucha cabeza y se dan resultados por ahí totalmente inesperados, así que esperamos aprovecharnos de eso y sin serlo ser candidata del mundo.